vim pra cá e lá. Zé Vicente morreu? Eu Zé Vicente morreu. Não, assim, eu você é verdade, Zé Vicente morreu, eu queria que você não falasse, era verdade. Eu não falava nada disso, não. Porque assim, você não tem que falar. Não, não, não. 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 Pega o telefone, Ai. liga pra Zé Vicente, pergunta se ele morreu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Liga, 
na vida eterna. Aí ele tem que ir com o racional e levar a sua vida eterna. Aí você fica aqui na matéria imunizada, como se você já tivesse um mundo racional, e aqui. Aí você está no universo, é, no mundo inteiro. Porque onde tem um habitante, você está ligado nele. E você está aqui. Ele está no mundo racional, está no mundo inteiro, e você está aqui também. E esse habitante levou você. Quer dizer, levou sua vida. E deixou você aqui ligado à vida também. Então você está na matéria imunizada, você manda imunizado. Esse habitante é o nome da vida, voltou. Se você está aqui. O dia que essa matéria for voltar, aí você é avisado. 90 dias antes de ser avisado, o seu último dia aqui. Eu já expliquei. Então, o ser humano sempre teve a matéria com verdade. Porque se não for agora, essa centelha de vida vai apagar. Aí, essa, aí vai nascer nas classes inferiores. Aí cada vez que nasce nas classes inferiores vai sofrer. Sofrer, sofrer. E esse habitante já vem acompanhando a gente. A 14 eternidade. Veja bem, 14 eternidade. São duas, um que não é eternidade. A primeira marca de degrau, que é terceiro. Essa já está completa. Mas de, de selvagem, do chão para frente, até hoje, os atavios, o máximo do atacional, só passou 14 eternidade. Ainda falta 7. Por isso que o pai fala 7 para você não ficar, pegar você de surpresa. Porque ele já explicou lá no 18, sabe? E o ser humano passou por cima. E quando que acabou a humanidade de nascer em ser humano? O ser humano, quando todos desenvolveu o raciocínio, volta. Aí quem não desenvolveu o raciocínio vai para as classes inferiores. Mas não está nascendo gente que é a centelha divina ainda está... Sim, sim, ainda está ainda tão enrolado ali. Mas está em extinção. Em 1935 terminou a fase do animal, sabe? Então já faz 43 anos e essa fase está tá sendo extinta. Já terminou, por isso a natureza nem alimenta mais. Agora é só morre. Transformação, destruição de massa mais de vinho, esses acidentes tá, natural. Porque tem que descer de casa, de aqui para frente, porque a matéria já está no final. Então sempre o início da obra é assim. Aí o pai vai trocando. Aí tem essas pessoas que nunca saem da. Os primeiros livros, nunca vai imunizar. 18 do histórico, ele está falando ali? Sim. 18 do histórico, ele fala das duas vítimas eternas. Ele explica as duas, para não fazer confusão. Aí quando chega no 200 e pouco, ele passa o um tempo só cobrando. Aí tem hora que ele fala: 21 eternidade está completa. Aí ele fala: vá para sete para completar a vida. Aí você fica doidinho, porque você está abrindo, achando que é só uma. O ator está achando que é contradição. A contradição vai segurar, é, vai permanecer na Terra por essas outras vidas, de vidas que estão vindo? Não, é só desenvolver o raciocínio. Não, eu falo assim, eu transformo, vários anos transformo, ah, daqui não. 50 anos, daqui 60 anos, a minha pergunta é, a cultura racional, o livro não é exemplo, vai permanecer para as próximas gerações? Quando, quando não me trauma, sim. Vai. Quando desenvolveu o raciocínio, quando tiver gente desenvolvendo o raciocínio, quando não parar de nascer gente, isso que é bom, e aí? É, ela não pode. Sai Agora, a fase racional iniciou em 1935. Só vai terminar na vigésima segunda eternidade. E é mais uma eternidade dessa vigésima que tem que descer, que é mais um degrau. E sempre é essa que falta. Não tem que desenvolver o raciocínio, vai voltando. Vai voltando. É, passa a ter, além de ser prolongado, você não divide aí. Vai voltando, mas continua aqui, pode ficar aqui materializado. Sim, mas vai voltando quando chegar a hora. A pessoa ilumina, é prolongado o seu divino, você vai enjoar de estar aqui. Só que você já está aqui ligado ao mundo racional. Quando você chegar no mundo racional, você não vai ganhar a vida. Porque já ganhou quando você se ligou do habitante seu. Então, esse habitante ele foi feito pelo racional superior, raciocínio, é um habitante que não Então, ele foi feito pelo racional superior, nunca mais se acaba. O 
Então você se ligar a ele, e volta, é como se você já tivesse nascido no lugar racional. Você ainda está aqui. Você está aqui imunizado, ligado lá no nível nacional, sabendo tudo que está acontecendo no nível nacional, aqui na madeira, não está perdendo tempo. Quando chegar a hora de você voltar, tem que transformar aqui. A matéria tem que transformar, não é a verdade, tem que transformar. Será avisado o seu dia, o que está É quando você chegar lá, você só vai ser o que você era, para não ser racional. Para o racional que eu fazer você, e que você já está vivendo. João, é, você está lá. É. O racional avisa até com três meses para transformação. Isso. Mas isso para quem já está imunizado. Quem não está imunizado não existe isso. Não existe porque você não está ligado. Aí é, fica assim, né? Morre e fica assustado. Zé, você morreu? Não, <risos> não, eu não morri não. Eu estou falando aqui. Eu choro, né? Eu chorei. Você chorou também. Não, amém? Mas por só é alguns. Não, aí, você conhece a natureza, ela fala que a morte é a lapidação perfeita. Perfeita. O que é mesmo? Só ela pode matar, né? Só ela, porque ela é que faz. A vida é ela. É determinada para a pessoa nascer. É a vida que fez a nossa vida e todas as vidas. Só que essa, essa natureza também. Ela tem que voltar ao seu estado natural, que é grandíssimo. Mas ali tem tudo que ser assim. Fizeram ela, e se sabe que tá, saiu do mundo nacional, fazendo uso da liberdade, entrou na parte da planície, provocou a descida da planície, a planície transformou nesse segundo mundo. E em nós. E nela também. Quem fez a natureza de origem racional, foi a transformação da planície. Ela também está ansiosa para voltar. Só que ela é diferente, porque ela é energia. São duas energias. São duas energias que vê. Fluir eletromagnético que o ser humano não vê. E vê o ser humano, que faz o ser humano. Então existe, como o pai fala, o mundo é um, é um conjunto eletromagnético. É um conjunto de energia eletromagnética. E olha o que ele fala, o mundo é um conjunto de fluido eletromagnético. Porque tem que fluir eletromagnético em cima. Tem que fluir eletromagnético em cima. É o magnético invisível. Eletro invisível e magnético invisível. Uma vida do espaço, por exemplo, é um, é um fluido magnético invisível. Mas fluido é matéria. É uma matéria fina que se torna invisível para o ser humano. Mas é matéria. Então, existe outro mundo, o um mundo de matéria invisível. Para a nós, né? Sim, que o ser humano não vê. Está sempre no meio aqui, voa, vem para o meio, igual passa, voa, depois senta. Está sempre misturado ali. E eles são seres de matéria, mas invisível. Eles são os fluidos de marinha. E tem os elétricos. E tem energia elétrica e magnética, que há na natureza. E tem acima da natureza o astral inferior. Tem uma energia elétrica superior à elétrica e magnética. Mas uma energia elétrica é diferente. Então no astral inferior é só energia elétrica, só. E magnética. Mas energia diferente da energia elétrica e magnética que é a natureza. Como é diferente dos fluidos elétrica e magnética. É o ser humano, homem e mulher. É uma hierarquia. Então, os habitantes do lugar nacional, eu acho que as pessoas do lugar nacional, já nem energia não é. O pai fala energia nacional, está diferenciada ele é magnético, porque energia é deformação. Então, eles são habitantes do Nem energia. Eles são habitantes. Desde que foi feito, nunca se acaba. Ele perdeu um pouco de virtude só. Mas virtude é vida, é vida racional. Esqueceu um pouco do mundo racional, não está fora do mundo racional. E esse esquecimento são virtude que virou uma bola. E essa bola esquentou e virou o sol. E o sol esquentou, a planície e pronto. 
Vocês vão dentro dessa pergunta aí, o menino tem que me perguntar uma coisa para o senhor. Como os corpos de massa pura dos habitantes formaram um foco de luz quente e material? Como esse foco de luz derreteu uma planície que é de energia de massa cósmica? Então, não foi o um corpo de E as virtudes, virtude é uma força moral. Por exemplo, um bom costume. Essas virtudes são vidas. Se ela acumular, ela faz um rito muito. O ser humano não vê. Então as virtudes dele, o costume racional dele, que saiu do mundo nacional muito tempo fora do mundo nacional, e essa foi a virtude que ele perdeu. Então essas virtudes acumulou no finalzinho ainda. No finalzinho acumulou para ganhar força. Foi acumulando para ganhar força. Estava enfraquecido. Aí formou um foco de luz. Ó. E esse foco de luz, com o tempo, é que começou a esquentar, não é de merda. Então não foi os focos dos amigos. Mas vai falando isso aí, para a gente entender que ele, ele, ele emendou a vida racional na vida da matéria para poder a gente ter condições de entender isso aqui. É o início da obra. Depois ele vai separando. E quem é quem? Você tem que saber quem é quem. Quem é você, quem é o habitante, quem é o sol, quem é a terra, quem é a água, quem são os rejuntos. Então essa é a vida racional, é esse saber que fala. E você sabe disso aí, sem o mesmo. É o saber que fala. Agora se você fica só na obra, no início, tem pessoas que não saem. No máximo leu a terra, no máximo. E assim mesmo falhado. Aí só tem, só tem o curso primário. O curso primário é os três amarelão. 21 da obra, 21 da reta, 21 da terra. E do primeiro do histórico até o seguinte. Esse é o curso primário. Depois o curso secundário que ele começa a separar a matéria do habitante. Depois o curso superior. E na relida, o curso supremo. Que é onde vai o saber. Se você ler os mil, ainda está com aquela mentalidade só da obra, você está como se fosse no curso primário ainda. Porque você não sabe separar nada. Você está como se você saísse do racional, fazendo uso da vontade, do país com o povo, precisa e necessário assim. Depois ele vai trocando vontade por liberdade, o ser humano não vai perceber. Daqui a pouco você lê os mil, não sabe nada. Aí quer imunizar. E não sabe nada. Você vê a importância da repetição. A repetição é um, é um circuito misturador. O pai está misturando a sua vida da matéria com a vida. Uma vida eterna. Então, essa é a repetição. Aqui ele está no clima racional. Vai repetir, você vai ter um clima racional. Daqui a pouco ele está misturando a sua vida na matéria, preocupar com as coisas, com a vida eterna que está dentro de você. Então, esse habitante, que é o seu raciocínio, no início chama raciocínio, por causa da confusão. Mas depois você vai ver que não é raciocínio, é um habitante. Esse habitante está dentro da gente. 14 eternidades. Se ele morria, ele se materializava. Voltava, se ele vinha. Morria, se materializava. E cada vez que você morria e nascia, morria e nascia, morria e nascia. Toda vez que você nascia, você achava que estava nascendo pela primeira vez. O homem muda agora, agora que eu estou descobrindo o mundo. E o mundo ia mais antigo. Está se acabando já, porque está muito, é muito velho. É muito tempo. Essas crianças de hoje estão achando que o mundo está é, novo ainda. O mundo não pode acabar agora, agora quando é assim. Porque não sabe que vida é passada. Então é esse saber. Você tem que saber. Não adianta você ficar aí 30 anos de coração mal, 40 anos de coração mal, e só, só sabe e a obra. Não estou falando com você, que você já deu os mas tem pessoas que nem isso faz. Tem uns que nem o primário completo tem. Mas, ô 
Então, existiu a fase do bicho racional mesmo. Por exemplo, de selvagem até bicho racional, o primeiro milênio. E de bicho racional até animal racional, o segundo milênio, que é atingido civilizado. Então, você sai da casa do bicho racional, essas pessoas da idade da merda, passa, peixe, passa aí, não é um então, ser humano, mas é um bicho racional. Não precisava muito da lapidação a chegar animal racional, animal, animal para se conhecer, até atingir a civilização. Então, esse é um ponto. Existe esse que, é, se, que nem se julga civilizado, mas é um bicho racional, que está para civilizar, mas se transformar num animal irracional, irracional. E esse bicho racional, que foi fase que já passou, e transformou em um animal racional. Então, ela está falando. Só tem esse dizer. O Luiz Adolfo pediu me perguntar para o senhor. Já que a entrada em funcionamento do raciocínio começa a partir da segunda linha, como estão os estudantes que já leram dezenas e até centenas de vezes pela quantidade de delitos? Já não deveriam ter aberto a vivência? O que está impedido? Salve o nosso Está impedido, impedido é o impedimento. Porque o leve está aceso. Só falta entender. Só vou entender. Você tem que entender. Que o evento não é eternidade. Quando o pai está falando de uma eternidade, ou de outra. É prestar atenção na hora que está falando. Você a, separa, a segunda... Assim que você se separou e entendeu o que ele está falando, vai clarear outra coisa para você. A segunda eternidade, ele só fala, ele separa quando ele fala retroceder, né? Não. O retroceder não está falando desse homem que vem acompanhando então, a deformação. E aí é onde a gente entra. Sim, sim. Então, esses, esse é o que está nós. Pois é. Esses habitantes, a primeira companhia na deformação, o pai só começa a falar nele, nele mesmo, no curso superior, esse aqui deu causa ao ser humano. Esse aqui dá, dá causa ao aumento da população, que é o aumento da demais. Esse daí é, é a causa da nossa existência. Nós, quando você nasceu pela primeira vez no Rosário da Vila, precisou. É, fluido de certo impacto para formar um micróbio e esse micróbio trazer uma dinâmica para a identificação da origem. Então o pai começa a falar isso aí lá no curso superior. Mas esse, esse daí é quem você vê da vítima de eternidade. O pai né? mistura tudo. Ele mistura tudo. Então, esse daí é que começa no rosário da vida. Então esse é a 14 de eternidade. Isso é o Rosário da Vida, mas eu nasci morre, nasci Pois é, mas a onde entra o que já se você... Esse que nasceu com um monstrinho, hum. aqueles que vieram em cima da planície, a planície vem descendo dele, depois a planície começou a ter os perdendo a destruir, as virtudes dele foram no sol, então acelerando para você ver. O sol esquentou a planície, saiu da planície uma resina, resina é uma substância inflamável, Virou terra, virou da parte do gomosa, virou água, está em cima da terra. Então, esses que se estudaram em cima da planta, em cima da resina, esses habitantes, ficou sendo o raciocínio dos monstros. Né? Quando ele quando extinguiu. Aí, onde ele extinguiu, ficou a forma no chão. Aí começou a escorrer da própria planície uma massa, de energia, mas da planície, e encheu a forma. Aí formou os monstrinhos. Esses monstrinhos foi crescendo com esse habitante dentro. Aí depois dele crescido, ele virou monstrinho, monstro, monstro andando, foi cada vez aumentando. E monstro andando, eles passaram para selvagem monstro. E selvagem monstro, eles passaram para selvagem menos monstro. E selvagem menos monstro, eles passaram para selvagem, quer dizer, não morria, ele vai se aumentando. E selvagem passou para a primeira fase de bicho racional da idade da pedra, que se chama o bicho racional, quer dizer, tudo saiu e ninguém morria. 
Aí o bicho racional ele passou para animal racional. Aí veio a fase da civilização, a primeira. Aí veio o alfabeto astrológico dado pelo astrofeiro. Tudo isso daí já voltaram. Então, o que está na Terra é só nós, do lugar da vida. É o sinal, é o sinal retroceder. Foi chamado a atenção que tiveram que materializar com a marca do raciocínio. Que deu sim, causa sim. a gente. É esses habitantes que vieram só acompanhando a informação. Então, esse que se estendeu também já voltou. Certo. Estão no astral superior, e eles estão no astral superior. Mas os monstros que viram gente, estão hoje como habitante do nacional, voltou para o nacional. Primeiro voltou para o astral superior, o astral superior voltou para o nacional, hoje são habitantes do nacional. Então todos esses monstros. Mas isso aí não foi nós não. Nós somos feitos das sete partes. Agora, quando a planície já estava lá embaixo, Começou aí, aí outra turma saiu do mundo racional. Aí essa nem consumiu o alfabeto astrológico. Aí essa, quer dizer, a assim, somos nós. nós. Essa turma aí. Nós somos raciocínio. Pois é, são os, os habitantes que estão aqui. São esses que saem depois do mundo racional. E eles teriam que se materializar para poder voltar. Explicar. Aí a planície já estava lá embaixo. Lá embaixo. Já começou a. Sairezinha. Aí eles, curiosos, de usar a palavra para entender. Veio uma turma para acompanhar a deformação. Até quando foi saindo do mundo racional, o racional foi embora. <risos> Volta todo mundo, não precisa ir lá embaixo, não. Ninguém quis ver que você vê. Ninguém quis voltar. É isso que ele fala. Como ninguém quis voltar, por quê? Porque começou a fazer a mesma coisa do outro, fazendo o uso da liberdade. Continuou, crescendo. Aí ficou lá embaixo olhando. Aí eles também perderam um pouco de virtude. Aí as virtudes dele deu causa aos planetas. Mas só um pouquinho também. Só. Aí não, não transformou nem nada, ficou lá, olhando a deformação. Aí com base nesses que se estudam em cima da planície, que virou o raciocínio dos monstros, ele ganhou uma missão, todos eles, materializar com máquina do raciocínio para a identificação da origem dos que vêm nascer lá para frente que são nós. Então foi isso. Aí isso aí levou muito tempo. Aí depois de muito tempo que esses outros voltaram no dia, esses outros estavam bem feios, né? Eu achei que já ia acabar tudo de errado. Aí começou a surgir os micróbios das sete partes. Aí cada um, é, cada um ganhou uma missão. Aí eles procuram até hoje respeitar. Porque eles desobedeceram. Aí eles viram que a desobediência não dá bom resultado. Aí quando isso aqui acabar, voltar, acabar tudo isso aqui, que é todo mundo nacional, nunca mais isso aqui vai acontecer. Porque ninguém sabia o que, que ia acontecer, hoje sabe. Porque os que estão lá, estão tudo em mundo, estão olhando. Então eles sabem. E também estão ligados nesses que estão aqui embaixo. Então o sofrimento deles, eles não sofrem. Esse que está dentro da nossa cabeça, eles não sofrem. O sofrimento dele é fazer parte de um mundo de sofrimento. O sofrimento dele é depender do aparelho para poder, pra voltar. poder voltar. Então ele ganhou uma missão para ele ter que voltar se ele for desmaterializado com um aparelho vivo. Essa é a missão dele. Materializa com máquina do raciocínio. Aí o aparelho vai estudar, que é a energia racional. A energia racional materializada em assunto, em palavra. Não é o livro, não é a tinta, não é o papel, não é isso. A energia racional é o assunto materializado em palavra. Essa, essa energia racional está desmaterializando. Quer dizer, uma energia racional desmaterializando a outra energia racional que está dentro da gente. Aí ele vai tomando a forma corpórea dele, a forma legítima dele. Completou o final da missão dele. Você está ligado a ele, ele volta para o mundo racional e agradece a sua persistência na leitura, aí ele volta.
porque primeiro ele ganhou a forma corpórea, a forma ligida. Porque ele materializa com máquina do raciocínio. Aí o tempo passa, a pessoa não lê. Quando a pessoa morre, assim que morre, ele desmaterializa. Ele fica no espaço esperando a matéria transformar, virar energia, até retornar pela natureza para nascer de novo, ele vira de novo. Então ficou rosado a vida, nasce e morre, nasce e morre. Aí a natureza tinha que preparar todos aqueles aparelhos, todos nós, para a fase racional. Então ela teve um trabalho danado na natureza. De preparar o ser humano para ter condições de entender, de compreender a origem. E é a fase racional. Maravilhoso, isso tudo que você falou, para mim foi maravilhoso. Pois, João, tem uma coisa aqui que me intrigou. É, a perturbação do nada prejudica o desenvolvimento do sucesso. Porque enquanto está perturbado pelo nada, para o desenvolvimento do sucesso, está perturbado pelo nada. É, na prática, ele falou aqui que para o desenvolvimento do sucesso, quando a pessoa está perturbada. Me explica. Isso que eu já expliquei. O que é o nada? A matéria. Não, mas eu estou lendo lá e estou preocupado. Você está parando? Não, não, não. Não, não. O nada é a matéria. Qualquer preocupação da matéria é uma aplicação do nada. Porque para você, racionalmente, não vai servir para nada. E vai atrapalhar a sua leitura e o tempo está passando. Agora, como que é? Como que é essa parar? Você está lendo, fazendo pontuação. Vem aquela preocupação do seu trabalho, que é o nada. Aí, se você acelerar a leitura, os pensamentos passam. Aí você cai na leitura, você começa a pensar no assunto que você está lendo. Daqui a pouco vem, amanhã tem que falar com o jeito. Aí começa a sua preocupação com as coisas da matéria do outro. Aí você acelera a leitura, aí o pensamento passa. Porque se você não acelerar, ele vai tomando tempo. Daí você está lendo e ele vai levando lá para o seu trabalho. Simplesmente. A mesma coisa que você está usando o pensamento para desenvolver o raciocínio, dentro do pensamento tem é o sentimento. Mas o sentimento tira você da leitura. Com a preocupação do nada, que é a matéria. Por que nada? Porque tem que na hora de resolver. A hora de estar trabalhando, você trabalha. É hora de trabalhar. Você não se preocupa com nada. Tem que se dar dentro de trabalhar, para ganhar o seu filho. Terminou, vai para casa. Olha o filhão, pega o filhão. Olha para tudo. Então é isso que ele quer falar. Atrapalha assim. Porque atrapalha a sua leitura. A tecnologia hoje atrapalha. Porque hoje o ser humano vive artificialmente. Olha da leitura sagrada, porque o livro vai ler, esconde o celular. Desliga. Esconde, não, não vai desligar. Não esconde. Não escutar os bicos. Lembra que escutar, está longe, você não vai lá. Aí você continua. Quando terminar uma hora de leitura, você vai no banheiro, urina, toma água, vai lá ver o que tem que ligar. Ah, isso está ligado até lá. Aí volta para o livro. Mas é que triste essa onda. Está vendo isso? Ai, o que está? Mas é que triste essa onda. Está vendo isso?
Quanto mais ruim, tá lá. E eu aqui. Só que eu entrei em funcionamento, aí sim. Porque essa parte que o habitante faz é branca. É branca. Mas não é a cor branca que é. A cor branca é só o, o acabamento. Eu já vi foto, né? Tem um dela aberta, ela é branca. É branca. Eu falo, me chama de massa nossa. Então aí tem, aí tem a grama pineal, aí tem a parte branca que é a tinta, pintando a parede. E por fora é cinzento, é a membrana. Você, mas você viu de um. Ah, você viu foto de uma pessoa morta? É, cortado no microscópio. Então, o habitante já não está ali. Já. Pulou fora. Morreu e pula fora. Aí fica só a parede. Aí vai transformar tudo. Tudo vai virar. Guarda a cabeça do nosso infante. Você já viu? Como que é? Nosso infante? Não é, não. O nosso infante já lembra dele. É, mas não vou falar dele. O nosso infante e aquela outra. O que é também gravou. É a capa do livro. Assim. Foi o pai que fez, né? Quem fez a capa? Capa? É. O jeito do portal assim, tudo aquelas coisas, eu queria ver. Então, tudo é, porque os habitantes têm uma porta. Então, essa porta aí, hum. é o arco da vitória nossa. Hum. É a, é, significa a porta do mundo racional. Esse arco aí, significa a porta do mundo racional. Hum. Então, a porta do mundo racional é o livro. Então, o livro, a cultura racional, o livro, tudo é a porta do mundo racional. É porque o portal é tão, assim, diferente. Eu nunca vi um portal assim. Sim, mas tem que ter que te mostrar uhum. uma coisa de matéria. Uhum. Porque você não vai ver. Para agradar seu pensamento. Você vê, aí vem as figuras comparando. Aí você, a primeira vez que você vê essa porta, em si, você já, já dá a impressão que é uma igreja. É. Uma porta de uma igreja. Você já lembra isso aí. A igreja está ligada à religião. Tem uma coisa puxa a outra, mas é coisa da matéria. Aí acaba de ver. Esse é de nossa, é de nossa vitória, isso aí. Esse portal, a chave. A chave ele fala lá no 110. Essa chave que está lá para destrancar a porta, que é a capa do mundo. Porque a capa é que ela é, que ela é bem diferença, diferente. Tem pessoas que quando vê a capa assim, não tem um... Nossa! Dá um não, sempre para mas... divulgar o livro azul. Sempre para divulgar a divulgação do livro azul. Porque o azul aí lembra o azul do céu, essas coisas estão aqui no chão. Se você já mostrar assim, a pessoa olha assim, já acha estranho. Se você já mostrar o azul, chama a atenção. As pessoas fazem a divulgação por isso que está lendo. Está errado. Ele está no 200 e pouco. Ah, estou lendo esse livro. Mas o cara é de baia. 200 e pouco? O cara tem que ser de ler um. Então você tem que mostrar esse primeiro. Tem bastante homem aqui que eu vejo. Como dizer se tem alguma mulher? Mulher? Um desenho. Tem mais mulher que um? Aqui? Não, tem mais mulher que um. Olha aqui. Estou perguntando aqui. Porque aqui eu sei que é você. Aqui, ó, parece que tudo é homem. Coisa simbólica. Mas você está bem certinho aqui, né? E mulher, ó. Mas quem que fez, seu irmão? Quem que desenhou? Eu sou do pai. Foi quem que escreveu? Tudo na orientação do seu Manuel. Ele orienta a pessoa a escrever. Ele não escrevia, ele só ditava. Não é o livro. Só ditava a pessoa escrevia. O livro é ditado, foi o que ele quis editar. Qualquer coisa que ele queria falar para colocar no livro, ele vai dar por ditado. A pessoa escrevia, aí ia para ele. Eu digitava vários livros, só no mesmo momento. Aquela turma de uma turma digital, eu estou livro em outro livro tal, cinco livros de dez. Eu ouvi minhas antigas de sete, eu parto de 
estava vários livros em um quarto assim, que ela tinha uma condição. Aqui na capital, ao mesmo momento que ela estava no livro, 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 ela estava no Quanto que ele foi, que ele serviu para a humanidade, né? Né? Sim. Ele serve para a humanidade, você assim, que humildade. A gente tem preguiça só de ler. Ele que falou tudo aquilo ali, gente. É muito trabalho. Então é isso aí. Vamos para a música 11. Vamos. Aí, ó. Só tem mais acompanhado que mulher. Aqui na fila, <risos> Olha, ó. Tudo com seus problemas. Se bem que não é só nós que tem problema, eles também. Não, lá pinta a gente, compra mais dívida aí. Hã? É, mano. Não deixa a gente em paz. Vamos ficar um outro lá. Lá? Lá. Você já passou várias vezes aqui, vocês você nem lembram. Lembra? Coisa importante é que vocês são mulheres. 304 ele fala por que, que a mulher só mais mais que o homem. 304. Porque ela é mais magnética. Pois é, mas ele explica lá. Ele explica da lua. Mostra a lua. Por que, que a lua só mais que o sol? Por que, que a mulher só mais que o homem? 304. Porque a mulher é mais. A essência da mulher é magnética, a influência da alma. Ah, mas ela fala, a essência é outra coisa. Já está me estudando. Ah, seu João. O aparelho. Fala aí. No último ensaio, você falou que a assinatura era igual, porém diferente. Sim. Eu ia até te fazer essa pergunta, porque eu tinha passado por um livro que ele usa uma palavra egoísta. Eu vou usar o meu entendimento, tá? O Alvitante não é egoísta, senão ele não seria pouco, não tem força. Estava falando referente a descida do São Manuel. Então, ou seja, essa história que só o São Manuel teve um outro porquê, não teve? E baseado nisso que você falou também no último ensaio, para explicar melhor. Eu vou falar assim para vocês entenderem. Mas é só para brincar, não vou explicar. Se nós temos uma olha, todo mundo sem que vai todo mundo. Primeiro você tem que entender o que é o mundo racional. 
sua mão, o que é? E depois entender quem são os habitantes do mundo nacional. Como você entende isso aí, as colocações que o pai fala nos livros, durante os livros, você entende o que ele está falando. Aí ele explica a formação do mundo racional. Quando ele explica a formação do mundo racional, você já está entendendo como que criou o mundo racional. Mas primeiro você tem que entender o que é o mundo racional. Foi esclarecido. Tem muita gente na obra que está sem função. Então, entenda isso aí. Aí fica fácil. 116, ele fala isso aí. 116, 71, 116. Tudo são pontos que ele fala, para, continua lá no 116. Então, é, é só questão mesmo de estudar mesmo. Aí você monta e você entende. Quando você entende, vale mais do que explicação. Agora, ele explica no, no, no palavreado daqui, daqui do chão para a gente entender. Aí ele fala muito racional, planície racional, massa cósmica, coisa que dá para a gente entender. Mas de vez em quando ele solta um assim, que você procura em dicionário no ar. Só que ele soltou e lá na frente ele explica o que é pela palavra dele. Aí você vê aquela palavra, trocou no dicionário e não acha essa palavra não. Fica com aquela palavra. Lá na frente ele vai falar o significado daquela palavra. Assim que vai sair o um entendimento, aí você vai entender. O mundo racional não tem sofrimento, não tem cor, não tem deformação. Por isso fica difícil explicar. Porque nós temos dentro de uma deformação. Tudo é deformado aqui. Tudo é mentira. Nós éramos planície. 
por ali que tem feito. Mas, pois é, aí ele Nossa. falava que a planície era uma habitante no mundo racional. E aí? Aí transformou em duas energias, elétrica e magnética. Então a gente está falando essa... da planície. Aí essas duas energias deu causa a sete partes pela transformação. Ah, olha que confusão. Não, é confusão. Como a planície racional tem massa cósmica, é um habitante, um habitante, e transformou na matéria. Mas não é ainda que não tinha ganhado vida, você tem que completar. É um habitante que não ganhou vida, por isso transformou. Pois é, mas se eu jogar um único habitante, vai, entrar um, vai ficar um monte de, de habitante em cima e, e, e progredir. Eu não consigo mas isso entender. Isso aí é para você entender, é, é, é o material usado que faz habitante, mas não é material. Falando assim para você entender. A configuração é a massa cósmica, por exemplo, eu vou fazer pão, tem que ter massa. Trigo misturado, não sei o que, então eu faço um pão. Depois que eu faço um pão, o pão está aqui, mas não está perfeito ainda, falta saco. É só ganha a vida quando assa. Enquanto não assa, ainda é massa. Você come é ruim para comer. Tem que. Essa forma, essa forma que o pai escreveu os livros, por exemplo, você falou que fala alguma coisa no 71, depois ele completa lá naquele livro. O mundo é racional. A finalidade foi colocar as coisas pouquinho em pouquinho para a gente ter a capacidade de chegar à, à verdade, ao, ao portal da verdade, é isso? Sim, porque quando o pai afirma de tudo jeito, você, você não se conhece. Alguém divulga para você, você anda procurando a sua origem. Nasci em cima, nasci em cima dessa terra, sem saber por quê, nem para quê. Eu sofro para caramba, por que eu nasci? Então a gente sempre fazia essas perguntas. Vai na religião e vem, vem com outra história. Aqui no barco. Aí você vai buscando. Quando você pega o primeiro volume, ele faz um apanhado da origem da humanidade. Aí naquele apanhado, você entendeu que isso aí como surgiu isso aqui. Diferenciou. Não foi Deus que fez isso aqui em sete dias, que fala da vida. Também não foi de esposa, não uma ciência mal. Então ele esclareceu tudo isso aqui. Que nos outros livros ele vai explicar. Aí você fica com aquela mentalidade do que ele falou, que gostou, respondeu suas perguntas e tal, tal. Mas em parte só. Ele vai explicar realmente, nos mil livros, a verdadeira origem da humanidade completa. Aí no primeiro, no primeiro volume ele faz, lá em centro um pouco, quando ele fala também da origem da humanidade, já modifica muita coisa. E lá na frente. Aí quando você entende isso aí, quando você estiver relendo, fica mais fácil de você separar. O que ele falou assim? Porque é condição que a gente tem para entender, senão não se tem. É o amadurecimento que vai ter. É palavra. O Arthur Nosso Pelô está falando com o mundo inteiro. Uhum. Não é só com uma pessoa. Por isso que ele tem que repetir, explicar, e cada um pensando diferente. Por isso você não pode colocar trecho do livro na internet, não. Porque uns concordam, outros não concordam. Você tem que divulgar o livro só. Mostra as coisas e divulga. O que interessar vai procurar. E que ele vai se encontrar. É o livro, a pessoa, a pessoa livre. O Jackson falou que tem cinco palmas, é, quatro palmas do seu livro, e depois você falou mais uma, que é o pensamento do sentimento de sexo, certo? É, eu queria saber o seguinte: esse sentimento de sexo não entra na, na quarta causa, que você nos acompanha antes? E eu quero saber também se uma pessoa com sentimento de sexo, ela é capaz de matar sem influência de luxo? Sim. Sim. Sim, porque é a causa da monstruosidade. Vem um habitante, transmite para a pessoa para só fazer maldade. Quem está com sentimento seco vai alimentar. Vai alimentar isso aí. Quem está com pensamento bom, não. Quem não está seco, ele já mostra o resultado. Não pode fazer isso. Isso é desumano. Não pode fazer isso. Isso faz justiça. Você vai preso. Você vai combatendo. Aí a pessoa vai cair na real. Agora, quando o pensamento está seco, aí você se baseia em filme, ah, vou se tornar um herói, 
Quer dizer, vai só puxando para esse lado. Porque você não está sentindo o senso de humanidade. Aí é só de destruição. Então a pessoa pode fazer monstruosidade sem influência do campo invisível. É, pode, pode. Porque você está pensando. Para onde você olha, você pensa. Você assiste um filme, você pensa. E o pensamento compara uma coisa com o que está no seu sentimento. Eu olho para o violão, aí eu vejo o violão cela e eu comparo com o violão pequeno. Ah, esse é maior, outro é pequeno. Quer dizer, são figuras que já têm o seu sentimento. E nós temos sentimento. E tem aquele pensamento seco que não mostra nada, é só destruição mesmo. Aí é onde é a causa das monstruosidades. Caim e Abel, na história da Bíblia, teve o primeiro assassinato, né? Aí o que pensa? No primeiro assassinato na humanidade, foi antes de existir o campo invisível, é, foi assassinato a si mesmo, de monstruosidade, e se teve influência de alguém. Isso foi antes de ter a humanidade? É. Então, mas isso na primeira fase de selvagem. Porque são bichos mesmo. Tudo é estranho. Quer dizer, nem o pensamento estava desenvolvido. Começou a desenvolver a imaginação, só a imagem. E tem imagem que você tem medo, que recolhe. Tem imagem que você não, não tem medo, você quer avançar, você quer atacar. Aí atacava, de unha, de dente, e liquidava o outro, matava o outro. Mas na primeira fase de seu vai. Aí precisou a lapidação. Lapidar, 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 para o B trocar de fase. Aí vim bicho racional, melhorou um pouco, e até um mal racional para depois ser então, Foi muito tempo. Então, é, é, é. E não tinha, além de instrução, porque a instrução só surgiu no, no, na fase já do animal racional. Então precisava desenvolver pensamento. Tá? Limitar muita coisa. Tá? E só na imaginação é só imagem. A imaginação não tem sentimento. Só tem sentimento no pensamento. Quem pensa tem um sentimento. Os bichos irracionais, eles não têm sentimento. Eles só vê imagem. Eles têm imagem que ele tem medo, recolhe. Tem uns que não recolhe. Não tem medo, ele avança. Imagem, ele está aqui, um cachorro, por exemplo, ele vem, pá, pá, pá. Aí ele vê outro lá, ele fica olhando. Como ele está usando a o ponteiro da visão, ele está vendo, rinja os dentes. Mas se ele mudar, já esqueceu. <risos> aí ele já vê o outro lá, já fica lá. Aí quando ele volta, aí assusta de novo. <risos> Porque é só imagem. Não tem pensamento. Fala com ele. Aí vamos tocar. É, vamos tocar, senão. Vamos arruinar. Aqui meu curso está aqui. Vai que eu trouxe isso. É, Luzia, coitada, ainda nem tocou. Nem tocou, não é? Como que você não tá com? Calma aí, gente, você vai tocar na tua.
realidade. Antes, na, em vida passada, nós era homem e você mulher. Você era mulher e você homem. Então a mulher sofre mais do que o outro, como o pai fala lá no 302, 304. Mas todo mundo passa pela mesma moeda. Hoje nós somos homens, né? Só que mesmo. Na vida passada a gente era mulher, sofria mais e você. Mas por que fala que a mulher sofre mais hoje em dia, não, né? A parte magnética sofre mais do que a parte elétrica. É isso que eu falo. A lua sofre pra caramba. A lua sofre pra caramba. Não é a lua, não é dos namorados. A lua sofre pra caramba. E a lua é o ponteiro que regula tudo. É a lua, então tudo está nela. A lua nos beneficia, né? Porque ela é um aspirador magnético, né? E o que passa por ela, que não cabe mais nela, vira estrela, certo? Sim, a, a, a deformação, a virtude da deformação que faz os quatro. Os quatro, né? É, porque ela vai aspirando, né? Sim, mas ela aspira. Peraí. Tem as virtudes da deformação que faz os quatro da lua. A luminosidade. Aí quando ela enche, ela não pega mais, aí o que passa forma estrela. Esse daí é as vestidas da deformação. Mas ela aspira poeira, fumaça, gelo, poluição, essas fumaças de chaminé, de fábrica, vulcão, vai tudo para a lua. Então a lua é doenta. A lua é um fedor danado. Ela acumula tudo isso aí na lua. Então ela tá e não, e não, não aguenta mais. A lua fala, você sabia? Ela fala. Ela já tá com E não aguenta mais. Está doido para chegar a vigésima segunda. Está igual a gente. Ela vai Vamos conversar com ela. Então ela acumula tudo que vai aí para cima. Ela não, de, de poluição, ela não deixa passar nada, senão ia com muita razão. Então a lua é um aspirador magnético. Vou dar um sol com aquelas fumaça alta, pedaço de, de lava, vai tudo para a lua. Então a lua é cheia de pedra, cheia de, de tudo. João, o senhor fala com a lua e o sol. O sol reclama de quê, senhor? O sol está muito longe. Aí reclama o quê, senhor? O sol é mais fechado, folhado. Vê o sofrimento que ele causa. Não. Ele não, ele tá não percebe, longe, é, ele não, não percebe. percebe tudo, mas ele vê que é importante. É o ato principal é ele. Hum. Mas, João, você falou do saber lá atrás. Rapidinho. Quando você olha aqui para todos os estudantes que tem no Brasil aí, você consegue detectar que tem aparelho que está sabendo das coisas? Não estou falando de hora de leitura nem virada, não. Você olha assim para mim, para as pessoas e fala, essa então, sabe, é essa porque você não percebe, mas tem tá. muitas coisas que você raciocina. Se raciocina. É porque ele está sabendo? Ele está sabendo. Sabendo o conteúdo que eu estou falando. Só não sabe que sabe, mas sabe. Só que é, é muito leve, é uma leveza. Aí a pessoa nem, nem percebe que está raciocinando. Dá raciocínio. Então está todo mundo bem, né? E tem coisa que ele fala certinho, né? Ele, ele já estudou. É só continuar a questão de tempo. Tá Paciência. Então, é essa é 
vida da matéria. Porque nós estamos na matéria. Então a matéria sofre mais. Por isso que está tudo na mão da matéria. O conhecimento está na mão da matéria. Para você voltar, está na sua mão. E se os habitantes voltar, está na sua mão. E a energia racional também está ligada. Depende dele. Depende de nós. Se você não lê, não. O tempo passa. O tempo foi feito pela planície. Quando a planície começou a descer, começou a marcar o tempo. E o tempo cobra tudo da pessoa. Tudo que você faz, o tempo que cobra. Ele não deixa passar nada, igual a não deixa passar nada. E você vê o tempo. E ele foi feito pela planície. Como a planície foi descendo, foi abrindo o caminho, foi formando o tempo. Meio invisível, né? Então o tempo tem um valor imenso. É uma unidade para a inversão. Né? Não, hora de três, ler. quatro horas. Né? Você não está perdendo tempo. Hora de trabalhar, você vai trabalhar. Hora de ler, você vai ler. Você não está perdendo tempo. Hora de divulgar, você vai divulgar. Hora de colaborar, você colabora. Hora de estudar. E aí o mundo racional está acompanhando tudo. Mas você nem está perdendo tempo. Você está colaborando, está ajudando a salvar a humanidade, a lutar na mão das pessoas. E você está fazendo parte da salvação da humanidade. Agora, tem um sofrimento com base nas coisas que a gente já passou. Então, nessa vida, você está se conhecendo. Na vida passada, você sofria muito como homem, mas não sabia por quê. Chegava até ponto de suicidar. Porque não sabia para quê. Agarrava na religião, não via resultado. Hoje não, hoje você vê conhecimento, esclarecendo tudo isso que você sabe. Então nós estamos com o maior conhecimento em a cultura. Sempre quem se suicidou foi seu de classe, não só agora acho que os 35. Fez dívida com a natureza, porque é, tirou a própria vida, a centelha de vida dele. Menos antes da... Não, então, da e a classe. natureza cobra, isso aí é a natureza ah. cobra. E tem a cobrança do tempo, é outra cobrança. Você vê? É, a falar assim para você entender. O quanto essa coisa aqui, que isso aqui foi um acidente que aconteceu. Está perdendo tempo, tem que voltar. Ó. O mundo racional é outra coisa. A vida é no mundo racional. Lá é que é a verdade. O pai com todo o jogo de cintura, sempre mostrando a matéria. Com todo cuidado. Todo cuidado. Dando as coisas em dose no meu quarto. O conhecimento é todo fracionado. É fracionado para a gente não fazer confusão. Por quê? Porque você pensa e imagina. E o pensamento é contraditório. Ele já foi feito assim para lapidar o ser humano. Ele já foi feito assim para lapidar o ser humano. Aí o pai vai explicando dosadamente para você não fazer confusão. Porque basta um mal entendido para você largar e não quer mais nada. Aí você está prejudicando você mesmo. Aí depois cai na real. Ele abre aspas às vezes pra, como se fosse uma pessoa falando. Então dizem, é, como dizem, ah, por exemplo, a morte é boa, hoje eu vejo e tal. Aí eu vi que essas pessoas que ele abre aspas são pessoas mesmo ou é uma afirmação que ele quer que eu faça? Ou é alguém que ele está pegando os pensamentos e porque o racional superior, ele, ele ensina, ele ensina, ele tem, tem hora que ele fala assim como se fosse uma segunda pessoa falando para se entender e depois dá a resposta, é certo, mas mostrando o que acontece no dia a dia, porque o racional superior, ele sabe tudo, você está aqui pensando em alguma coisa, ele está sabendo, você está articulando fazer alguma coisa, ele está sabendo, agora ele não castiga ninguém, Deus não castiga ninguém. Por quê? Porque ele sabe que o mal se não se destrói. O próprio mal se destrói. Você que tem que combater, é você que tem que combater. Esse caso que aconteceu lá na 
Não, eles foram da invasão, saindo da invasão, foram programando, acabou tudo isso aí. Aí, lógico, o que é ruim facilita, né? Aí facilitou o mapa para eles. Você chega lá atrás de um pão, ninguém te dá, mas você chegar atrás de uma arma, aparece. Olha lá, ele é deserto.